எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது நம்முடைய போட்டோஷாப்பினுடைய ஆறாவது கிளாஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஃபோட்டோகிராஃப்ஸில் தேவையில்லாத ஆட்களை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது ஆட்களாக இருக்கலாம் சில டைமில் கார் ஏதாவது கொடுக்க போயிருக்கலாம் இல்லை நம்மளுக்கு தேவையில்லாத ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து அந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்குது அப்படின்னா அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த உதாரணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோவில் வந்து நம்ம சப்ஜெக்ட் தான் முக்கியம் அதே மாதிரி பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த நேச்சர் முக்கியம் ஆனால் தேவையில்லாமல் கொஞ்சம் ஆட்கள்லாம் இருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம எடிட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு பிறகு நம்ம ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ ஃபைனல் ரிசல்ட்டில் வந்து அவங்க எல்லாரையும் நம்ம மாற்றிடலாம் ஆனால் இந்த மரங்கள் இந்த மலை இந்த பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே அதே மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது தொடங்கிறதுக்காக நான் வந்து ஃபைலில் போயிட்டு இந்த பிக்சர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த பிக்சருடைய லிங்க் வந்து நான் வீடியோனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன் அதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இந்த பிக்சரை டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணோன்னா நமக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பேக்ரவுண்ட் லேயர் மட்டும் தான் இருக்குது அந்த பேக்ரவுண்ட் லேயர் லாக் ஆகிருக்கு நம்ம வந்து நான் டிஸ்ட்ரக்டிவாக ஒர்க் பண்ண போகிறோம் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவாக ஒர்க் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரிஜினல் பிக்சரை வந்து நம்ம மாடிஃபை பண்ணவே மாட்டோம் ஸோ ஒரிஜினல் பிக்சர் வந்து அதே மாதிரி இருக்கும் நம்ம இதுக்கு மேலே புதுசாக லேயர்ஸ் ஆட் பண்ணி அந்த லேயர்ஸை தான் நம்ம மாடிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எங்கேயாவது ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம்னா கூட நம்ம பழைய பிக்சர் ஒரிஜினல் பிக்சர் வந்து அப்படியே இருக்கும் ஸோ அதில் நம்ம திரும்ப எடுத்து ரீமாடல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட் லேயரை வந்து முதல்ல ஒரு டூப்ளிகேட் எடுக்கிறேன் ஸோ கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி கீழே போட்டிங்க அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் லேயர் டூப்ளிகேட் வந்துடுச்சு ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட் லேயர் வந்து லாக் ஆகி அப்படியே இருக்கும் ஒரிஜினலாகவே இருக்கும் நம்ம வந்து சேஞ்சஸ் பண்ண போகிறது எல்லாமே இந்த பேக்ரவுண்ட் லேயர்லையும் இந்த பேக்ரவுண்ட் காப்பிலையும் இதுக்கு மேலே நம்ம ஆட் பண்ண போகிற புதிய லேயர்ஸ்லேயும் மட்டும்தான் ஸோ இந்த ஒரிஜினல் இமேஜ் வந்து நமக்கு அப்படியே இருக்கும் ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ணலாம்னு நம்ம வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய டூல்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸை நம்ம பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒர்க்கில் இருந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான ஒர்க் வரைக்கும் பார்ப்போம் ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ரொஃபஷனல் லெவலில் படிக்கல சும்மா வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோஸை மட்டும் நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சிம்பிளான டூல்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ அதில் ஒன்று பார்ப்போம் அதுக்கு பேர் தான் கண்டென்ட் அவேர் ஃபில் ஸோ இந்த கண்டென்ட் அவேர் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு எந்த ஏரியாவில் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோன்றதை டிசைட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முதல்ல இந்த ஒரு ஆளை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ப்ரெஸ் பண்ணி நான் ஜூம் இன் பண்ணிக்கிறேன் ஜூம் இன் பண்ணதுக்கு பிறகு ஸ்பேஸ் பார் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு வலது பக்கத்தில் கொண்டு வரேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த ஆளு மட்டும் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஆனால் நமக்கு இந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த மலை இந்த பாறைகள் இதெல்லாமே நமக்கு வேணும் ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா லேசோ டூல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டூல் இருக்கும் ஸோ இந்த லேசோ டூல் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒரு அவுட்லைன் மட்டும் வரைஞ்சிக்கிடுவோம் நமக்கு யாரை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் யாரை ரிமூவ் பண்ணணுமோ அவங்கள வந்து ஒரு பார்டர் மாதிரி வரைஞ்சிக்குவோம் ஸோ வரைஞ்சிட்டு அடுத்தது எடிட்டில் போயிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட் அவர் ஃபில் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இந்த பேக்ரவுண்ட் லேயர்லேயே ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் வராது காரணம் என்னென்னா பேக்ரவுண்ட் லேயர் லாக் ஆகிருக்கு ஸோ டூப்ளிகேட் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து பேக்ரவுண்ட் லேயரை அன்லாக் பண்ணிவிட்டும் ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ இதில் போனீங்கன்னா கண்டென்ட் அவர் ஃபில் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ கண்டென்ட் அவர் ஃபில் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்போ பண்ணக்கூடிய டைமில் இது ஒரு ஆப்ஷன் காமிக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பச்சை கலர் அவுட் லைன் மாதிரி தெரியும் அது வந்து எந்த ஏரியா வந்து இது சாம்பிள் பண்ணுது அப்படின்றது காமிக்கிறதுக்காக ஸோ இந்த இவ்வளோ ஏரியாவிலருந்து சாம்பிள்ஸ் எடுத்தது அதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய கலர்ஸ் அந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டிய ஏரியா ஸோ இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே எப்படி அந்த கலர்ஸை வந்து ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்றத கம்ப்யூட்டர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கால்குலேட் பண்ணி நமக்கு ஃபைனல் ரிசல்ட்டுக்கு ப்ரிவியூ இங்கே ஒன்று காமிக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஏரியாவில் தான் நம்ம அந்த பிக்சர் வச்சுருக்கிறோம் ஸோ அந்த பிக்சரை வந்து ரிமூவ் ஆகுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த செ
இமேஜில் போயிட்டு கண்டென்ட் அவர் ஃபில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை ஃபில் ஆகிடும் ஸோ ஆனால் இது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லெவல் ரிசல்ட் கொடுக்காது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நிறைய தடவை ரிப்பீட் ஆகிருக்கு இந்த ஒரே ஷேப்பு அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆளுடைய ஒரு காப்பியும் இங்க வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்க தான் செய்யும் இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல ஸோ ஏன்னா இது என்ன பண்ணது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கம்ப்யூட்டரே கணக்கு பண்ணி அது ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுக்குது ஸோ இதுல வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது இல்லைன்னா அடுத்த மெத்தட் என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்த மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட் ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல் ஸோ அது வந்து டூல்ஸ்ல வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ ஸ்பாட் ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல் ஸோ அந்த ஸ்பாட் ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல் என்ன செய்யுதுன்னா இதுவும் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் அல்காரதம் தான் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணக்கூடியது தான் ஸோ இதனுடைய ப்ரெஷ் சைஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது நான் பெருஸ் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரெஷ் சைஸை பெருஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் இருக்கு இல்லையா ரைட் சைடில் உள்ள ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பெருசாகும் லெஃப்ட் சைடில் உள்ள ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சின்னதாகும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அங்கேயும் வந்து சைஸை நீங்கள் பெருசாகவோ சின்னதாகவோ செய்யலாம் இல்லைன்னா இங்கே மேலே போயிட்டு இங்கே ப்ரெஷ்ஷனுடைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இங்கேயும் ப்ரெஷ்ஷனுடைய சைஸை பெருசாகவோ சின்னதாகவோ ஆக்கிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஸ்பாட் ஹீலிங் ப்ரெஷ் டூல் எடுத்துகிட்டு நமக்கு தேவையில்லாத இடத்துல வந்து நம்ம வரைய போகிறோம் ஸோ இது வரையும் போது இன்னொரு விஷயம் நான் ஜாபம் வச்சுக்கோங்க நம்ம எந்த லேயரில் கண்டென்ட் இருக்கோ அந்த லேயரில் தான் வரையணும் ஸோ இப்போ இந்த லேயரில் வந்து இந்த டூப்ளிகேட்டான கண்டென்ட் இருக்குது ஸோ அதில் வரைகிறேன் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா அது ரிமூவ் ஆகிடுச்சு அதே வேலையை வந்து நம்ம இதுலேயும் செய்யலாம் இதில் இப்போ செய்தனா ஒர்க் ஆகாது காரணம் என்னென்னா அந்த லேயரில் வந்து இந்த கண்டென்ட் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் என்ன செய்யலாம்னா நமக்கு எந்த லேயரில் ஒர்க் பண்ணணுமோ அந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ணலாம் அது ஒரு சாய்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா இந்த டூல்ஸ்லேயே வந்து ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சாம்பிள் ஆல் லேயர்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய வேலை வந்து இந்த பேக்ரவுண்ட் காப்பியில் பண்ணுறோம் ஆனாலும் கீழே இருக்கக்கூடிய லேயர்ஸையும் சேர்த்து அது சாம்பிள் பண்ணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணும் ஸோ அது வந்து ரிமூவ் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ அதுதான் ஸ்பாட் ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல் ஸோ அடுத்துக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல் அப்படிங்கிற ஒரு டூல் இருக்குது ஸோ இது வந்து அதே மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும் ஸ்பாட் ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல் மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும் ஆனால் வந்து நம்ம ஒரு சோர்ஸ் பாயிண்ட் கொடுக்கணும் ஸோ சாம்பிள் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சோர்ஸ் பாயிண்ட் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த சோர்ஸ் பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்டரை எடுத்து நம்ம எந்த இடத்துல பெயிண்ட் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போய் அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஆல்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த இடத்துல நான் சாம்பிள் பண்ணுறேன் அந்த சாம்பிளை வந்து திரும்ப இங்கே கொண்டு வந்து பெயிண்ட் பண்ண போகிறேன் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் கீழே எந்த இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதில் ஆல்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா அதே மாதிரி இந்த பார்டர் இந்த இடத்துல வருது இல்லையா ஸோ அதே இடத்துல வச்சு கிளிக் பண்ணிவிட்டு பெயிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஸோ பெயிண்ட் பண்ணக்கூடிய டைமில் இந்த இடத்துல வச்சு இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் காமிக்கும் ஸோ அதுதான் எந்த இடத்துல இருந்து சாம்பிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்காக ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல அந்த ஒரு ஆள் இருந்ததுக்குள்ள அடையாளமே இல்லாத அளவுக்கு நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணி அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இது வந்து ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல் ஸோ இந்த ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல் யூஸ் பண்ணியே நம்ம மற்ற இடங்களையும் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கொடுத்து ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து சாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த சாம்பிளை வந்து அப்படியே இங்கே பெயிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த மரத்தில் இருக்கிற மாதிரியே உள்ள அப்பியரன்ஸு இந்த இடத்துல கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பண்ணக்கூடிய டைமில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த கலர் வந்து கொஞ்சம் மாறிச்சு இல்லையா அதுக்கு டார்க்கர் கலர் ஆச்சு இங்கே அந்த அளவுக்கு டார்க் இல்லை இந்த இடத்துல டார்க் இருக்குது ஸோ அதனால தான் இந்த டூல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இது வந்து சாம்பிள் பண்ண இடத்துலேருந்து அந்த அந்த டெக்ஸ்டரை மட்டும்தான் எடுக்கும் கலர்ஸ் அங்கேருந்து இருக்காது ஸோ கலர்ஸ் வந்து நம்ம எந்த இடத்துல பெயிண்ட் பண்ணுறோமோ ஸோ அந்த இடத்துல இருந்தால் எடுக்கும் ஸோ அது நீங்கள் எப்போதுமே கவனிச்சுக்கணும் ஏன்னா சில டைமில் வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு டார்க்காக இருக்க வேண்டாமா இருக்கும் ஆனால் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கலர் வந்து டார்க்காக இருக்கிறதுனால இதுவும் டார்க் ஆகும் ஸோ இதனால தான் இந்த ஒரு டூல் மட்டும் எப்போதுமே யூஸ் பண்ண முடியாது நம்ம வந்து தேவைக்கேற்ற மாதிரி ம பல டூல்ஸை வந்து காம்பினேஷனில் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அடுத
கண்டென்ட் அவேர் ஃபில்லை யூஸ் பண்ணுறது ரெண்டாவது வந்து ஸ்பாட் ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல் மூணாவது ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல் அண்ட் கடைசியில் வந்து பேட்ச் டூல் ஸோ இது எதுவுமே உங்களுக்கு தேவையான ரிசல்ட்டை கொடுக்கலை அப்படின்னா கடைசியாக நம்ம போக வேண்டியது வந்து க்ளோன் ஸ்டாம்ப் டூல் ஸோ இதுதான் ப்ரொஃபஷனல் லெவல் டூல் இதுதான் வந்து மேக்சிமம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா விதமான ப்ராப்ளம்ஸையும் வந்து நம்ம இந்த ஒரு டூலால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் க்ளோன் ஸ்டாம்ப் டூல் வந்து ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல் மாதிரி தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ப்ரஷ் சைஸை நமக்கு தேவையான அளவுக்கு பெருசாக்கிக்கிடுவோம் ஓகே ஸோ அடுத்தது ஆல்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துல வந்து சாம்பிள் பண்ணணுமோ அந்த சாம்பிள் பண்ண வேண்டிய இடத்த செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து எந்த பிளெண்டிங்கும் கிடையாது எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸும் கிடையாது கம்ப்யூட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக எதுவுமே பண்ணாது நம்ம வந்து க ஃபுல்லாக வந்து மேனுவலாக தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ மேனுவலாக இங்கே என்ன கலர் என்ன டெக்ஸ்டர் இருக்கோ அதே கலர் அதே டெக்ஸ்டர் அப்படியே தூக்கி இன்னொரு இடத்துல அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல சாம்பிள் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அதை அப்படியே இந்த இடத்துல பெயிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே கலர் அதே டெக்ஸ்டர் அதே மாதிரி வரும் நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரஷ் சைஸை பெருசும் சின்னதும் வைக்கலாம் இந்த இடத்துல நமக்கு ஜஸ்ட் பியூர் ஒயிட் கலர் போதும் ஆல்த்து ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த ஒயிட் கலரில் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் அப்படியே இந்த இடத்துல பெயிண்ட் பண்ணுறோம் தேவைப்படுறதுனா கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பாருங்கள் ப்ரஷ்ஷினுடைய ஹார்ட்னஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ ஹார்ட்னஸ் கொஞ்சம் கூட்டிக்கிறேன் அந்த இடத்துல நமக்கு ஷார்ப்பான ரிசல்ட் வேணும் தேவையில்ல அதெல்லாம் வருது ஸோ கம்ப்ளீட் அந்த ரெட் கலர் ரிமூவ் பண்ணணும் எவ்வளோ தூரத்துக்கு கூடுதலாக டைம் எடுத்து ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு ஃபைனல் ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நம்ம மேக்சிமம் ஜூம் பண்ணி ஒர்க் பண்ணக்கூடிய டைமில் ஃபைனல் ரிசல்ட் நம்ம ஜூம் அவுட் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு இன்னும் ஆக்யூரேட்டாக இருக்கும் சில டைமில் இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் வரும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம திரும்ப எடுத்து ட்ரீஸ் ஆப்பிள் பண்ணிட்டோன்னா அது வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடும் ஸோ சைஸை கொஞ்சம் கூட பெருசு ஆக்கிக்கிறேன் ஹார்ட்னஸ்ஸை குறைச்சிக்கிறேன் அப்போ தான் நமக்கு எட்ஜஸ் எல்லாமே ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல வந்து சாம்பிள் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ சாம்பிள் பண்ணக்கூடிய டைமில் டூப்ளிகேட் பண்ண மாதிரியும் தெரியக்கூடாது அதையும் கவனிச்சுக்கணும் இந்த இடத்துலையும் வேணால் கொஞ்சம் ஃபைனல் டச்சப் பண்ணிக்கலாம் என்ன அது ரிப்பீட் ஆன மாதிரி தெரியக்கூடாது அதுக்காக இந்த இடத்த சாம்பிள் பண்ணி இந்த இடத்துல வச்சுக்கிறேன் ஓகே அதே மாதிரி இதில் லைட்டாக ஒரு ப்ளூஇஷ் கலர் தெரியுது ஸோ அந்த ப்ளூஇஷ் கலர் ரிமூவ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து சாம்பிள் எடுத்து ஓகே ஓகே ஸோ இதுதான் நம்முடைய ஃபைனல் ரிசல்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு இமேஜை நான் ப்ளர் மர்ஜ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் மர்ஜ் லேயர்ஸ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணது இது ஒரிஜினல் பிக்சர் ஸோ ஒரிஜினல் பிக்சரில் இருந்து நம்ம வந்து தேவையில்லாத ஆட்கள் எல்லாரையும் கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ தொடர்ந்து முடியுது மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் பாய்